Rena mengangguk dengan ekspresi berat dan berjanji, aku akan bertanya padanya sesegera mungkin. Jika kamu masih membutuhkan bantuanku, datang dan dapatkan aku. Keamanan dunia bukanlah tanggung jawabnya, tapi dia ingin berkontribusi meski hanya sedikit untuk menjaga keamanannya. Dia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Penatua Dharma Wangsa dan Nyonya Tua Dharma Wangsa yang memberinya kesempatan baru dalam hidup. Kinan dan keluarga Dirgantara tidak tinggal lama di kediaman keluarga Dharma Wangsa. Namun, mereka mendapatkan banyak informasi baru dari perjalanan ini. Seperti sudah ditakdirkan, mereka menemukan Rosa dan Selsi yang datang ketika mereka akan pergi. Pertemuan mendadak itu mengejutkan kedua belah pihak. Saat Rosa melihat mereka, dia menarik Selsi saat dia berlari melewati pintu masuk. Kepala pelayan, yang secara pribadi mengantar keluarga Dirgantara keluar, melihat gerakan mereka dan bergegas untuk memblokir mereka. Kalian berdua tidak bisa masuk. Penatua Dharma Wangsa mengatakan dia tidak ingin diganggu oleh siapapun, jadi silakan kembali. Selsi menunjuk Kinan dan menuntut, tetapi orang-orang ini baru saja keluar dari dalam, mengapa mereka diizinkan mengganggu kakek? Kepala pelayan mengerutkan kening pada kurangnya kesopanan dan menghela nafas. Penatua Dharma Wangsa lelah bertemu dengan mereka, jadi dia tidak ingin melihat tamu lagi. Silakan kembali, bagaimana dia bisa menolak untuk melihat kita? Ini bahkan bukan kesalahan kita, namun kita di sini untuk meminta maaf. Tidak peduli apa, kakek membesarkan kita, dia tidak akan mengabaikan kita seperti ini. Menyingkirlah dariku, kita harus melihat dia hari ini. Aku tidak akan percaya bahwa dia mampu mengabaikan kita seperti ini. Nona Selsi, Penatua Dharma Wangsa benar-benar tidak ingin diganggu, silakan pergi. Aku cucunya, jadi bagaimana kamu bisa mengatakan kami akan mengganggunya? Kamu bahkan tidak pergi dan bertanya kepadanya, jadi bagaimana kamu tahu dia tidak ingin bertemu dengan kita? Selanjutnya, Navita dan gadis itu ada di sana, jadi aku memiliki hak lebih dari mereka untuk masuk ke rumah. Kamu pasti melakukan ini dengan sengaja. Aku katakan, aku masih pewaris tertua keluarga Gustama, jadi kamu bukan seseorang yang bisa menolakku tuntutan. Sepertinya Selsi tidak berubah sedikit pun. Keluarga Dirgantara tidak tertarik dengan sandiwara mereka. Jadi mereka masuk ke mobil dan pergi. Penatua Dirgantara mendengus dengan cemoohan. Gadis itu masih belum mempelajari pelajarannya, bahkan pada saat seperti ini, dia masih belum melihat kesalahannya. Vano menambahkan dengan dingin, jika bukan karena keluarga Gustama, aku pasti akan memastikan dia berjongkok di penjara bersama keluarga Alvarendra. Meskipun Selsi tidak lagi berafiliasi dengan keluarga Dharma Wangsa, dia masih berhubungan dengan keluarga Gustama. Memberikan wajah keluarga Gustama kali ini akan menguntungkan mereka dalam jangka panjang. Tentu saja, ini semua saran Kinan. Dia tidak tertarik untuk mengejar keadilan atas tindakan Selsi. Masa depannya akan jauh lebih sulit setelah kehilangan dua pendukung terbesarnya, keluarga Dharma Wangsa dan Nyonya Presiden. Itu sudah cukup hukuman. Selanjutnya, kenyataan hidup akan menjadi pelajaran terbesar Selsi. Membuat seseorang seperti dia menghabiskan sisa hidupnya dalam keadaan biasa-biasa saja bukanlah balas dendam yang buruk juga. Kinan tidak akan pernah menendang seseorang ketika mereka jatuh karena mereka tidak lagi pantas mendapatkan perhatiannya. Dia memiliki masa depannya sendiri untuk dikhawatirkan. Setelah pembalasannya, orang-orang itu akan menghilang dari pikirannya tanpa meninggalkan jejak. Misalnya, Selsi dan keluarga Alvarendra, baginya, sudah menjadi masa lalu. Dia selalu melihat ke depan. Tujuan berikutnya adalah untuk mencari tahu proyek galaksi. Dia ingin tahu apa malapetaka yang tampaknya dibicarakan semua orang ini. Untuk beberapa alasan, 
Instingnya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah sesuatu yang penting dan dia harus menyelesaikannya. Akan ada bencana besar jika dia tidak melakukannya. Memikirkan semua ini, Kinan mencuri pandang ke Fano. Pria yang pernah peka terhadap gerakan emosinya ini bertanya dengan lembut, Ada apa? Sebelum Kinan bisa menjawab, Penatua Dirgantara yang duduk di depan menimpali dengan gembira. Kita akan mulai mengatur pernikahanmu ketika kita tiba di rumah. Kali ini, kita harus merayakannya dengan baik. Ini akan menjadi kesempatan baik bagi kalian berdua untuk mengambil kesempatan istirahat juga. Mengapa tidak istirahat selama satu atau dua tahun? Ini bisa menjadi bulan madumu. Namun, Kinan menolaknya. Sebenarnya, aku masih belum merasa ingin menikah, katanya lembut. Kakek Wira bingung. Kenapa tidak? Dari sudut pandangnya, dia telah memperbaiki hubungan dengan Fano dan telah melalui banyak hal setelah itu. Tampaknya logis dan tepat bagi mereka untuk menikah. Selanjutnya, dia tidak mengatakan apa-apa ketika dia mengemukakan gagasan pernikahan sebelumnya. Lalu kenapa dia berubah pikiran? Ini sebenarnya ideku, Fano menjelaskan sebelum Kinan bisa menjawab. Kakek, kita berdua tidak terburu-buru untuk menikah. Kita bisa membicarakan ini nanti ketika kita berdua sudah lebih nyaman dengan rencana itu. Kakek Wira tahu kapan harus mundur, jadi dia mengangguk. Baiklah, bagaimanapun juga ini harus menjadi keputusanmu. Kakek percaya pada kalian berdua. Terima kasih. Fano menjawab sambil tersenyum, menghargai pengertian kakeknya. Kinan menatap Fano, matanya sepertinya berbicara tentang penghargaannya juga. Dia menghargai pemahamannya tentang penolakannya, tanpa menuntut alasan darinya. Fano meraih tangannya dan mencondongkan tubuh dan berbisik di telinganya, Aku tidak murah hati, kamu harus menjelaskan semuanya kepadaku ketika kita pulang nanti, oke? Okay? Tanpa penjelasan yang valid, dia tidak akan mengalah dengan mudah. Menatap Kinan, Fano dengan sengaja memberikan seringai jahat dan berbahaya. Kinan hanya mengangguk sebagai balasannya sambil tersenyum. Dia merasa seperti dia berhutang penjelasan padanya. Ketika mereka sampai di Hills Residence, Fano menarik Kinan ke kamar tidur. Katakan padaku, mengapa kamu tidak ingin menikah? Apa yang kamu diskusikan dengan Nona Rena hari ini? Fano menatapnya dan bertanya langsung. Dia tidak bodoh, dia tahu ini mungkin ada hubungannya dengan Rena. Kinan pasti menemukan sesuatu darinya. Kinan mengangguk dan menjelaskan semuanya padanya. Wajah Fano ditarik, kau benar-benar percaya omongan hari kiamat ini? Awalnya, aku tidak terlalu banyak, tapi sekarang... Aku tidak berpikir aku bisa mengabaikannya dengan mudah. Arkan menyebutkannya dan sekarang Rena telah menyebutkannya, oleh karena itu, ini layak untuk dilihat lebih dalam. Aku setuju, karena tampaknya terkait dengan kristal energi yang memang membutuhkan lebih banyak penelitian, Fano setuju. Kinan melanjutkan, oleh karena itu, aku harus menyelesaikan ini sesegera mungkin, atau aku khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Akan terlambat untuk melakukan apapun terhadapnya. Selanjutnya, aku juga berharap untuk menemukan ibuku. Oke, aku akan membantumu melakukan semua itu. Fano berjanji tanpa ragu sedikit pun, meskipun dia sendiri belum sepenuhnya menerima pembicaraan CV. Namun, jika ini adalah sesuatu yang ingin dia lakukan, dia akan mendukungnya sepenuhnya. Kinan berterima kasih atas kepercayaan dan dukungannya. Dia memeluknya dan berkata, ketika ini selesai, kita akan menikah. Fano menggigil di seluruh tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Kinan secara aktif mengemukakan gagasan pernikahan. Dia meraih bahunya, mendorongnya sedikit ke belakang dan menatap matanya. Kau tidak bercanda kan? Kinan mengangguk. Tentu saja, aku tidak bercanda. Karena kamu sudah berjanji itu, kamu hanya bisa menikah denganku selama kamu hidup. 
tidak ada Bexies, Vano menuntut dengan kekanak-kanakan dan kepatutan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.